w Wilnie była przed wojną już grupa lewicującej młodzieży. Do tej młodzieży należało z nazwisk, to był Sztachelski, który później tutaj był po wojnie, od razu był ministrem zdrowia, Sztachelski, Jędrychowski, były przewodniczący Komisji Planowania, Żeromska, Mucha Żeromska, która wyszła za mąż za Kazika Namysłowskiego, Muta Dziewicka, Irena Dziewicka, to była grupa takie 6-7 osób, młodzieży lewicującej. Tak. Ja nie miałam z, tym, z tą młodzieżą żadnego kontaktu, dlatego że to przede wszystkim to było no, ładnych parę lat starsze towarzystwo ode mnie. Poza tym ja w ogóle bardzo krótko byłam w szkole, ja tylko 4 lata byłam w szkole. Yy, także życia szkolnego zupełnie nie, nie znałam i nie miałam z nimi żadnych kontaktów. Ciekawe było natomiast to, że to, że to wszystko byli wychowankowie albo gimnazjum Nazaretanek, albo gimnazjum jezuitów. Chłopcy byli od jezuitów, dziewczyny były od Nazaretanek. I to tak chyba zdaje się całe to towarzystwo. W każdym bądź razie, jak przyszli, jak przyszli Niemcy, to i Mucha Żeromska, Namysłowska, Namysłowski, yy, tam jeszcze parę osób z tego towarzystwa, tam więcej nazwisk jest, ale te nazwiska najbardziej znane były. Yy, oni byli przeciwko Niemcom, spiskowali przeciwko Niemcom i oni właściwie punkty, punkty kontaktowe były yy, u nich. Yy, oni czasami byli bardzo zagrożeni i między innymi Namysłowscy prosili, żeby Zbyszek mógł zamieszkać u mnie razem ze swoją babką, matką e, Muchy. Ale to byli Polacy, tak? Polacy, jak najbardziej Polacy, nic nie mieli wspólnego z, z Żydami. No to było znowu nowe zagrożenie. Co prawda na Namysłowscy sami mieszkali o jakieś 15 km od nas w folwarku Lipówka należącym do mecenasa Wieleńskiego Zagórskiego. Natomiast właśnie obawiali się o dziecko i o panią Julię Żeromską i prosili, żeby oni byli u mnie. Więc jeszcze jedno towarzystwo u mnie siedzące, takie trefne dla Niemców bardzo. 